सुधा तारा मतलब गिर जाऊंगी अरे कुछ नहीं होगा मम्मी इधर आओ संभाल के आओ आगे आओ आगे इधर आओ अच्छा आराम से अच्छा बैठ हां बैठ जा बैठ 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 अभी धीरे-धीरे अपनी आंखें खोलो डंटनन मेरा सिलेक्शन हो गया है एसओ में तेरा सपना पूरा हो गया ने। मैंने बोला था ना मम्मी कि तेरा बेटा एक दिन एएसओ में काम करेगा और भारत का नाम रोशन करेगा तू देखना मम्मी 2031 आज से ठीक 10 साल के बाद तेरा बेटा एएसओ की ऑफिस में बैठकर रॉकेट लॉन्च करेगा और हमारे देश के प्रधानमंत्री मुझे वीडियो कॉल पे बधाई बात देंगे <laughs> अरे मम्मी इतना क्यों रो रही है अब मुझे बुलाएगी क्या मुझे छोड़ के हमेशा के लिए अमेरिका चला जाएगा ने अरे मम्मी इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाला तेरा अभी तो जामनगर के एक दो प्रोजेक्ट है उसके बाद सीधा तुम मुझसे इतना दूर चले जाओगे धर्म और अगर वहाँ पे किसी गोरी के जाल में फंस गए तो एक गधड़ी अरे सुबह बात करे चे अरे हाँ जितेश भाई इधर कैसे अरे ये क्या कर रहे हो सुना है बहुत बड़ी नौकरी लगी है तेरी हाँ जितेश भाई लगे ना तो पैसे कब चुकाएगा मेरे जितेश भाई अभी अभी तो नौकरी लगी है इतना जल्दी पैसे थोड़ी आएंगे जब दो मर्द आपस में बात कर रहे हो ना तो बीच में नहीं बोलते समझे अरे जितने से सुनो ना बस एक महीने का टाइम दे दो मैं आपको सारे पैसे चुका दूंगा और वो जो पिछले महीने का दस हजार लिया था ना वो तो पहले दे दूंगा मैं आपको अच्छा और जो नौ लाख रुपए तेरे बाप ने मेरे पिताजी से भीख मांग के लिए थे उसका क्या क्या हुआ नहीं पता इसके बाप ने घर खरीदने के लिए मेरे बाप से पैसे लिए थे वैसे चाहता तो मैं धक्के मार के बाहर भी निकाल सकता पर तेरी विधवा माँ पे तरस आ गया जितेश भाई मैं आपके सारे पैसे आपको लौटा दूंगा लौटाने पड़ेंगे तुझे वरना पता है ना किससे पंगा लिया तुमने चल निकल चलो रितिका निकल चौदह तारीख से पहले कोई नई हरकत नहीं जो भी करना है चौदह तारीख के बाद करना लेकिन पापा मम्मी का बर्थडे तेरा को है तो मैं चौदह के बाद आकर क्या करूँगी तो क्या जन्मदिन जन्मदिन लगा रखा है ये जन्मदिन मनाना ये अपने देश की परम्परा नहीं है ये सारा विदेशी मामला है चौदह तारीख ऐसी पहले तुम मुझे यहाँ दिखनी नहीं चाहिए हर मास का महीना चल रहा है समझ नहीं आता एक एक मिनट मम्मा हाँ सर नहीं सर बस निकल रहा हूं थोड़ी देर में चार पांच घंटे में पहुंच जाऊंगा जामनगर ठीक है सर मुंह तो मीठा कर ले अच्छा मां निकलता हूं चल बाय संभल के जाना श्याम जी सोचिए टेक्निक कहां तक पहुंच गई है अमेरिकन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के सैटेलाइट इमेजिंग टेक्निक से पता चला है कि आपके जमीन के नीचे तेल हो सकता है अब जैसे इथेनॉल डीजल पेट्रोल अगर आप हाँ कहते हैं तो हमारे साइंटिस्ट आएंगे और आपके जमीन का सैंपल लैब टेस्टिंग के लिए जाएगा मेरी खेती की जमीन के नीचे से तेल जी घनश्याम जी लेकिन उसे कन्फर्म करने के लिए हमें प्रॉपर मशीनरी मंगानी पड़ेगी ये जो आपकी जमीन है ना इसे सार इमेजिंग टेक्नोलॉजी द्वारा स्कैन किया जाएगा लेकिन उसके लिए आपको दस लाख रुपए की पेमेंट देनी पड़ेगी और अगर तेल निकला तो <laughs> फिर तो आपकी चांदी ही चांदी है घनश्याम जी आपको बस एक अग्रीमेंट साइन करना होगा और ए आपकी जो जमीन है पांच सालों के लिए लीज पर ले लेगी आपको तुरंत पचास लाख रुपए का टोकन मिलेगा लेकिन आप ये सोचिए कि अगले पांच सालों में आप कितना कमा लेंगे और अगर तेल नहीं निकला तो अब देखिए घनश्याम जी पाँच लाख रुपए का जुआ है अगर मान लीजिए आपकी जमीन के नीचे से तेल नहीं भी निकला तो दस लाख रुपए में से पाँच लाख रुपए तो आपको तुरंत रिफंड हो जाएंगे और बाकी के पाँच लाख सर्विस टैक्स के लिए कटेंगे लेकिन घनश्याम जी सोचिए अगर मिल गया तो क्या क्या होगा अरे ये जमीन तो आपको साल में पचास भी नहीं देता होगा देखिए घनश्याम जी अगर आप श्योर नहीं है ना तो कोई बात नहीं एसो आपकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं करेगा हम ये बगल वाली जमीन के ओनर जो है रामचरण जी इनसे बात कर लेते हैं। नहीं 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 मैं 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 पैसों का इंतजाम करता हूँ मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए
उस पॉइंट पे सर देखिए यहाँ पे हीट पैटर्न साफ समझ में आ रहे हैं थोड़ा पीछे जाओ हाँ होल्ड 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 सर देखिए यहाँ पे मूवमेंट है ड्रोन वन ट्वेंटी वन डिग्री एंड नाइनटी वन डिग्री ईस्ट लॉन्ग डिस्टेंस एक्सिस होल्ड 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 सोमेश होल्ड सर सर देखिए सूर्या तुम्हारे लिए भी कुछ है लेटेस्ट कॉमिक बुक थैंक यू दीदी अच्छा माँ मैं सुप्रिया से मिलकर आती हूँ हाँ। सुप्रिया या चेतन जी दो शैतान बहुत बड़ा हो गया तू माँ मैं आती हूँ रुको मैं भी चलता हूँ क्यों भाई हूँ तुम्हारा तुम्हारी रक्षा के लिए अच्छा जी मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ तुम जाओ जाके कॉमिक पढ़ो ठीक है बाय माँ मैंने मना किया ना तुमको यहाँ आने से संस्कार मान्यता सब कुछ भूल गई तुम अब कल सूर्योदय पे पुराने पेड़ के पास जाके इससे पूजा करवानी पड़ेगी हाँ हाँ आप सही कह रहे हो पूजा करवा लेनी चाहिए बेटा तुझे जाना है ना तू जा पर आठ बजने के पहले वापस आ जाना बाय पीठ पीछे ये सब कर रहे थे शर्म नहीं आती तुम्हें नवनीत तुम राजकोट से कहा भाई मुझे नहीं पता था कि तुम आने वाली हो अच्छा वो आई ना अपनी आंखों से देख लिया कि तुम कितने थर्ड क्लास आदमी हो मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ और तुम जाकर हॉस्टल में बैठ गई इसीलिए मैं अकेला महसूस कर रहा था अब तुम अकेले ही रहो और जो करना है ना तुम वो करो घर वालों ऐसी बोल देना की ये शादी टूट चुकी है नवी मेरी बात तो सुन दोबारा मुझे हाथ मत लगाना समझे संजना ये लड़की सब कुछ बर्बाद कर देगी देखो मेरी बिल्कुल मर्जी नहीं थी इसे राजकोट भेज के जॉब कराने की लेकिन इसकी जिद और तुमने बढ़ावा दिया अब मेरे मना करने के बावजूद भी यहां चली आई अब देखो कुछ ना कुछ अनर्थ होगा अरे कुछ सोचे समझते ही लड़के क्यों आप चिंता करते हो मैं बात करती हूँ ना उससे बच्ची है अभी कोई बच्ची बच्ची नहीं है देखो इसकी शादी करा देनी चाहिए इससे पहले कि कोई अनहो नहीं हो जाए जल्दी से पोस्ट करवा दो अरे बेटा इतने लेट तक काम करेगा तो सेहत खराब होगी ना तेरी और अब खाना कहा से खाएगा तो मैं आ जाऊँ क्या वहाँ पे अरे नहीं माँ इनफैक्ट मैं ही जल्दी आऊंगा क्यों बेटा तेरा प्रोजेक्ट खत्म हुआ क्या हाँ काम खत्म हो गया और अमेरिका कब निकलेगा तू अरे वो तो हेड ऑफिस वाले बताएंगे ना उसके बाद ही निकलूंगा अच्छा मैं चलो मुझे कैब बुलानी है ये सवा आठ बज गए लड़की कहाँ रह गई क्यों नहीं आ रही है तुम शांत रहो दरा सूर्या 
बेटा काम करो सुप्रिया दीदी के घर जाओ और नवमी दीदी को बुला खिलाओ मतलब पापा ने बुला है जाओ जल्दी और इधर उधर कहीं जाना नहीं हाँ बेटा जल्दी आना हाँ पापा कहा रह गई अब दस बजने वाले हैं अरे नवमी तू आ गई सूर्या कहा है सूर्या मुझे नहीं पता तो तुमको बुलाने के लिए भेजा था सुप्रिया के घर मुझे तो कहीं नहीं मिला पता नहीं कहा गए मेरा तो जी घबरा रहा है चलिए ना ढूंढते उसे हाँ चलो चलिए सूर्या 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 अरे भाई सूर्या को देखा कहीं कहा चला गया है सूर्या 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 पापा सूर्या पापा हा? मैंने सुप्रिया को कॉल किया था सूर्या उसके घर पर गया ही नहीं था हा? ये सब तेरी वजह से हुआ है बोला था गाँव अभी बताना ढूंढो उसे अरे क्या हुआ भाई भाई सुनो सूर्या को देखा कहीं हाँ मैंने उसको एक घंटे पहले कच्चे के लिए तरफ जाते हुए देखा था वो पुराने पेड़ की तरफ तो नहीं गया चलो सूर्या 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 बेटा सूर्या क्या कर रही हो तुम क्या हुआ पापा टाइम देखो क्या हो रहा है देर रात हो रही है रात को आठ बजे के बाद इस सीमा को पार करना मना है पापा हमारा सूर्य नहीं मिल रहा है और हम इस पेड़ से डर रहे हैं डरना चाहिए हम सबको डरना चाहिए रात को आठ बजे के बाद उस पेड़ के पास जाने से जी नाराज हो जाता है चालीस साल पहले एक आदमी उस तरफ गया था रात को आज तक नहीं लौटा काका ये सब सुनी सुनाई कहानी है और कुछ नहीं अच्छा तो जाओ हम सब देखते हैं कब तक लौटती हो तुम ठीक है मैं अकेले जाकर ढूंढ कर आती हूँ सूर्य बस हो गई तुम्हारी जिद था ना तुम हर बात के महीने में मत आना करते देख लिया नतीजा अब और नर्स नहीं होना चाहिए चलो यहाँ से चलो घर चले चल घर चल सूर्या चल पापा मेरी बात तो चल तू सर पता लग गया वो सड़के का नाम धर्म पटेल यहाँ यशोदा नगर में एक रेंटेड फ्लैट में रहता हूँ जहाँ उसकी लाश मिली वहाँ से बस सात किलोमीटर दूर उसके घर के अग्रीमेंट में उसका जूनागढ़ का एड्रेस और उसकी माँ का फोन नंबर भी है तो उसकी माँ को इन्फॉर्म कर दिया बस आती होगी यशो अमेरिकन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन क्या जामनगर में कल रात ही धर्म का फोन आया था काम खत्म हो गया अगले हफ्ते तक मैं घर आ जाऊंगा आपके बेटे धर्म की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी इतनी भी कौन सी दुश्मनी था जो उसके साथ कोई ऐसा करेगा मेरा बेटा ना किसी से लड़ता था ना झगड़ता था कहे तो जी हो सकता है ऑफिस में कुछ हुआ हो उसके ऑफिस का नंबर है आपके पास हाँ, किस नाम से सेव किया है आपने धर्म ऑफिस नंबर तो आउट ऑफ नेटवर्क है अच्छा कैथरी जी एग्जैक्टली जामनगर में कहाँ पर है धर्म का ऑफिस कुछ बता सकती हैं आप नहीं पता मैंने तो कभी पूछा नहीं अभी दस दिन पहले ही ज्वाइन किया था उसके बाद अमेरिका जाने वाला था लेकिन जब भी धर्म से फोन पे बात होती थी तो पीछे से मंदिर की घंटियों की आवाजें आती थी मैंने पूछा तो उसने बोला कि बगल में कोई मंदिर है विजेंदर अरे क्या तू क्यों के बैठा तेरा बेटा आ गया वो पुराने पेड़ के पास चल 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 जल्दी सूर्या चल जल्दी चल 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 जल्दी सूर्या आ गया बच्चा सूर्या सूर्या बच्चा सूर्या बच्चा है मेरा बेटा ये है आपका बेटा सूर्य यही है आपका बेटा ये क्या बकवास है बकवास नहीं है यही हकीकत है 120 किलोमीटर दूर एक गांव है वहाँ पे एक ब्रिजेश नाम का एक आदमी रहता है उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था 25 साल पहले उसका बेटा गायब हो गया था और उसी जगह इसी तरह का पत्थर उसको मिला था उसने उस पत्थर की सालों पूजा करी उस पूजा से खुश होकर जिन ने उसके बेटे को वापस कर दिया ये बच्चा है? हाँ यही आपका सूर्य है हाँ सूर्य मेरा बच्चा है सूर्य
सरपंच जी बताए ना कौन सी पूजा की उन्होंने क्या हम उस आदमी से मिल सकते हैं पापा ये सब क्या है क्या कर रहे हैं आप लोग अच्छा ठीक है मैं काम करती हूँ आज रात को मैं यहाँ आती हूँ आठ बजे के बाद फिर आपको यकीन होगा उसके बाद हम चलेंगे पुलिस स्टेशन चुप कर मुझे तेरी जिंदगी में जो करना है वो कर लेकिन ये पुराना पेड़ ये पवित्र पेड़ है ये अगर नाराज हो गया ना तो पूरे गाँव पर आफत आ जाएगी सरपंच जी कुछ कीजिए मैं वहाँ के सरपंच से बात करता हूँ वो उस आदमी को भेज देगा सब ठीक हो जाएगा धर्म की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई उसके ब्लड में पॉइजनस गैस के ट्रेसेस मिले व्हाट? और उसको तो किसी धारदार चीज से स्टैप किया गया पॉसिबल है सर शायद उसे पहले फिजिकली वीक किया गया हो और फिर रास्ते में मौका देकर उसे मार दिया गया और जो धारदार वेपन यूज हुआ है तो शायद कोई बड़ा चाकू या फिर तलवार रहा हो ये तो बड़ा पर्सनल मोटिव हो गया सर ऑफिस का एड्रेस पता चल गया सेक्टर तीन में एक कॉम्प्लेक्स उसके पास में मंदिर श्री कृष्णा आंटी कैसे हैं आप अरे रितिका तुम भी यही हो चलो अच्छा है दोनों एक साथ मिल गए अच्छा आंटी ये देखिए एग्रीमेंट के पेपर आपके घर के ही हैं अब आपके पास एक हफ्ता है या तो आप एक हफ्ते में ये घर खाली कर दीजिए वरना मैं खुद करवा दूंगा दरअसल आपके पति ने ये एक घर अच्छा बना लिया आपने चलो कोई बात नहीं मैं ले लूंगा तो आपके पति ने ये घर के लिए मेरे पापा से पैसे लिए थे नौ लाख रुपए इस घर को गिरवी रख मुझे लगा था कि धर्म दे देगा लेकिन अब तो धर्म का ही पत्ता कट हो गया बड़ा दुख हुआ आंटी सुन के पर क्या करें वसूली का और कोई तरीका भी नहीं है ना मेरे पास इसलिए एक हफ्ता उसके बाद मैं दोबारा आऊँ और अगर आपने घर खाली नहीं किया तो, तो आपको तो पता ही है मैं क्या कर सकता हूँ रितिका से पूछ लेना यह बहुत अच्छे से जानती है क्यों रितिका जय श्री कृष्ण जगह की अच्छे से तलाशी कोई भी चीज छूट नहीं चाहिए सर ये कुछ फाइल्स मिली है यहां पर इसमें कुछ लोगों के नंबर्स और बाकी डिटेल्स हैं। सर ये एक लैपटॉप मिला है ये एसओ के हेड ऑफिस में कांटेक्ट करो 
यहाँ के सारे एम्प्लॉज की डिटेल में आई थिंक इस केस में प्रोफेशनल दुश्मन का एंगल हो सकता है सर जो कागज हमें एसओ के ऑफिस से मिले उसमें से कुछ लोगों की बैंक अकाउंट डिटेल्स और लैंड रजिस्ट्री वगैरह मिले ये कागज देखिए इस कागज के मुताबिक धर्म की मौत से तीन दिन पहले घनश्याम चौकसी ने एसओ को दस लाख रुपए दिए थे एड्रेस ही जामनगर का हाँ लेकिन सर मैंने एसओ ऑर्गेनाइजेशन में बात की काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है इन्फॉर्मेशन निकालने में टाइम लगेगा वेट करने का कोई फायदा नहीं है काम करो यहाँ इंडिया में जो एसओ की फर्म है उनकी डिटेल्स निकालो उसमें जो डायरेक्टर्स हैं या फिर टॉप मैनेजमेंट है उनसे कॉन्टेक्ट करना आसान है ओके सर सर पांच छह लोग आए थे और उनमें से एक मैडम भी थी ये जो पांच छह लोग आए थे उनमें ये भी था हाँ सर एक ये भी था एसओ से तेल टेस्टिंग के लिए मैंने दस लाख रुपए दिए उन लोगों को तेल टेस्टिंग हाँ सर उन लोगों ने कहा कि तीन चार दिन में अमेरिका से रिपोर्ट आ जाएगी ना सर कोई रिपोर्ट आई ना कोई जानकारी और फोन भी बंद पड़ा है उनका मेरी जमीन का क्या होगा साहब मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा साहब देखिए हम बाकी के एम्प्लॉय से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अगर उनमें से कोई आपसे कांटेक्ट करता है तो इमीडिएटली हमें पता ठीक है सर मैं सब इंस्पेक्टर सुरेश शर्मा बोल रहा हूँ आरपी नगर पुलिस स्टेशन से ये लैंड नंबर 432 पॉकेट 34 के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए थी हाँ सर बोलिए क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए था इस जमीन पर ए का कुछ काम शुरू हुआ था ऑयल के ट्रेसेज भी मिले थे क्या आप बता सकते हैं कि ए ने आप लोगों को कॉन्टेक्ट किया था नहीं सर हमसे तो किसी ने कॉन्टेक्ट नहीं किया था अच्छा फिर भी एक बारी अपने रिकॉर्ड्स में जरा ठीक से चेक कर लीजिए मैं दोबारा कॉल करूंगा सर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों का कहना है कि एसओ ने उन्हें कांटेक्ट नहीं किया अमेरिका में बात हुई कि एसओ ने किसी प्रोजेक्ट के लिए यहाँ किसी को भेजा था तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ इंडिया तो फिर वो डॉक्यूमेंट्स पेपर वर्क लैपटॉप में मिली फाइल्स सब कुछ झूठ था इतना बड़ा और संजीदगी से गड़ा हुआ प्लान धर्म का क्या रोल हो सकता है सर में बिल्कुल घनश्याम को इन्फॉर्म कर दो इस वर्क के बारे में यस सर सर घनश्याम के गांव के बाहर एक एटीएम है उसके सीसीटीवी ग्रैब में ये दोनों कैप्चर हुए हैं ये देखिए और सर घनश्याम ने इन्हें आइडेंटिफाई भी किया है सर पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दी है ये जहां कहीं भी होंगे उठा लिए जाएंगे सर साथ ही खिलाड़ी लग रहे हैं मुझे लगता है हमारी पकड़ से काफी दूर जा चुका हूँ ये लड़की ये लड़की मास्टर है या फिर मोरा जी सर हम अमेरिकन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं और ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है देख लीजिए ठीक से ओरिजिनल पेपर्स हैं पर अमेरिका में बैठ के पता चल गया कि यहाँ लातूर में मेरे खेतों के नीचे तेल है <laughs> वो तेल का तो ऐसा है आने में एक महीना लगेगा वो गुजरात से टेक्टोनिक फाइल का मूवमेंट हो रहा है ना अरे आप ये टेक्निकल बातें छोड़िए मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ सोचिए अगर तेल लग गया रिफाइनरी खुल गई बोली जी आप तो रातों रात करोड़पति बन जाएंगे सच ठीक है सर फिर मैं बैंक से लोन लूंगा अपने खेतों पे एक हफ्ते में आ जाएंगे पैसे ठीक है तो मैं आपको बाकी डॉक्यूमेंट्स भेज दूंगा है ना ये लीजिए कंग्रेचुलेशन मुझे जी बधाई हो अरे आप तो अमीर बन गए साल के अठारह बीस लाख तो कहीं नहीं गए धन्यवाद साहब थैंक यू नहीं अब तो मिठाई बटवाइए आप जी जरूर
सर कल महावीर नगर रॉबरी केस की हियरिंग है कॉन्स्टेबल बोरा को भेज दो ओके मंजू एक मिनट यस सर ये न्यूज देखो इस केस के बारे में पता करो अब इसकी फाइल मांगो क्विक ओके सर आप लोग कौन जूनागर पुलिस स्टेशन एसओ वालों का फोन स्विच ऑफ हो गया तो मेरे पति परेशान हो गए क्योंकि मेरे पति ने अपने सब कुछ गिरवी रख के कर्जा लिया था उसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ इसलिए उन्होंने अपनी जान दे दी पूरे इंडिया में 22 केसेस हैं, जहां पर तेल के नाम पर फ्रॉड हुआ है टोटल अमाउंट कितना है कैलकुलेट किया हाँ सर 22 केसेस में टोटल डेढ़ करोड़ का अमाउंट फ्रॉड हुआ है और तो और सर एक छोटी सी लीड मिली है पता नहीं कहाँ तक लेके जाएगी इन 22 शहरों में से 16 ऐसे शहर मिले चाहे कॉमन नाम यूज हाँ लेकिन नाम क्या है सर नॉमी डागा राजकोट का एड्रेस नॉमी डागा हाँ सर नॉमी एक मिनट नॉमी डागा माधापुर राजकोट हाँ सर ये देखिए सर आप जानते हैं इसको हाँ दस साल पहले का केस है दस साल पहले ये लड़की मिसिंग हुई थी इसकी फैमिली आई थी हमारे पास कंप्लेन कराने जब हमने इस केस की तहकीकत शुरू की तब जाके हमें पता चला कि ये केस कितना डिफिकल्ट था तुझे मोती चीज़ के लड्डू पसंद है ना? नहीं पापा लाए तेरे लिए मैं लाई। नहीं नहीं है। कहाँ बेटा था? ये बेटा केला था। नहीं वो खाएंगे ना? तो पसंद है ना? खा ले खा ले मैं। केस वापस लेना चाहते हैं अब जाइए देखिए आपकी वजह से अगर यहाँ पर कोई बाधा आ गई ना तो ये पुराना पेड़ और जिन दोनों क्रोधित हो जाएंगे पूरे गांव पर आफत आ जाएगी सबको मार डालेगा अब जाइए गलती हो गई हमसे वो तो मुझे पता ही नहीं था कि नवमी यहाँ आई थी इसलिए हम आपके पास कंप्लेंट लेके आए वो तो बाद में उसका मंगेतर चेतन मुझे मिला उससे बोला कि नवमी यहाँ पुराने पेड़ के पास आई ये अगर बात मुझे पहले पता होती तो आपके पास कंप्लेंट लेके आते ही नहीं ठीक है विजेंद्र जी हम थोड़ी देर रुकते हम बस देखेंगे कोई बाधा नहीं आएंगी आपके काम में देखिए सब फिर एक बार विनती कर रहे हैं पूरे गांव वालों को इकट्ठा करने पर मजबूर मत कीजिए मुझे अब चाहिए यहाँ से चाहिए उसके बाद मेरे सीनियर ने डिसाइड किया कि अगले दिन हम एक्स्ट्रा फोर्स लेकर जाएंगे लेकिन उसके पहले ही एक चौका देने वाली खबर हाँ आपका बेटा आ गया वापस हाँ हमारी पूजा काम आई हमारा सूर्य वापस आया है पुराने पेड़ के पास मिला हाँ बेटा थोड़ा सा आइए ये देखिए मेरा बेटा सूर्या जिन बुरे नहीं होते वो तो भक्ति के भूखे होते आप अपनी भक्ति दिखाओ और जो मर्जी मांग लो उससे आप लोगों की तरह मेरी बेटी को भी विश्वास नहीं था जिन पर देख लिया ना उसके साथ क्या हुआ हेलो बेटा बेटा आप कहाँ थे इतने दिन एक कमरे में जिन के साथ तो बेटा आपने सच में एक जिन देखा हाँ नवमी दीदी भी वहीं थी दो साल तक हमने इस लड़की को कोंग तोड़ा, लेकिन ये मिली नहीं। 
ना ही हमें इसकी फैमिली का सपोर्ट मिल रहा था और ना ही गाँव वालों का ये केस कोल्ड हो गया उसके बाद प्रमोशन होकर मेरा ट्रांसफर हो गया लेकिन ये नाम मुझे आज तक याद है नवमी डाका माधापुर राजकोट सर घनश्याम का केस धर्म का मर्डर और वो जिन वाला केस ये तीनों बड़े अजीब है सर क्या ये मुमकिन है कि नवमी ही अपने भाई के गायब होने के पीछे जिम्मेदार थी जैसा कि धर्म की केस में हुआ वो खुद ही उस फ्रॉड गैंग से मिला हुआ था कुछ भी पॉसिबल है लड़की पिछले दस साल से मिसिंग है और अब दस साल के बाद इस लड़की का तेल के फ्रॉड केस में नाम आना ये मेरे शक को और गहरा कर रहा है जी आप मैं इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल हाँ सर आप याद है मुझे सर मैं बहुत छोटा था उस समय लेकिन अब समझ में आता है सब बेवकूफी थी मैं उसके बाद कई बार पुलिस स्टेशन भी गया लेकिन उन्होंने कुछ किया ही नहीं सर सूर्य अब जिस कमरे में तुम्हें रखा गया था उस कमरे के बारे में कुछ याद है तुम्हें हाँ सर उस कमरे के पास ट्रेन की आवाज़ आती थी ट्रेन की आवाज मतलब वो कमरा रेलवे ट्रैक के पास होगा और उस घर से तुम्हें गांव तक आने में कितना टाइम लगा था मैम मेरी आंखों पे पट्टी बांध के मुझे लाया गया था और रात का समय था तो आधा घंटा लगा होगा आपको क्या लगता है मेरी बहन दब में अभी भी जिंदा होगी बेटा अब हम उसी को ढूंढ रहे हैं अच्छा सजना जी उसी वक्त पास के गांव से एक बंदे को बुलाया गया था और उसका कहना था कि उसको भी जिन उठाकर ले गया था और पूजा पाठ के बाद उसको वापस किया गया उसके बारे में कुछ बता सकती हैं आप हमें हाँ सर वो ब्रजेश्वर मिस्त्री के बेटे थे सूर्या जब वापस आया था तो मिलने आए थे मेरे पास फोटो है मैं लाती हूँ प्लीज ना, मैं तो थक गया अरे तो पापा ऐसा करते हैं कि ये वाला करने के बाद अगला वाला मैं अकेले ही कर लेती हूँ और अगला ना ही करे तो मतलब गेम ओवर नैना मेरी बेटी है लेकिन अब तक मुझे नहीं समझी अरे कुछ बड़ा करते हैं सीधा पचास लाख मांग लेते फिर अमेरिका घूमने चले जाएंगे और ए के ऑफिस के सामने सेल्फी खिंचाएंगे <coughs> <ओके. coughs> अरे वादानिस जी आप तो अमीर बन गए सिर्फ पचास लाख रुपए देकर साल का डेढ़ करोड़ कमाएंगे आप <laughs> अरे ऐसे नहीं ऐसे नहीं देख अरे दानिश जी आप तो अमीर बन गए पचास लाख तो आएंगे ही जमीन के डेढ़ करोड़ ऊपर से तेल का दो परसेंट <laughs> क्या बात है पापा <laughs> जय अमेरिका <laughs> जय अमेरिका <laughs> जी सर नौमी के नाम पर एक और नंबर रजिस्टर्ड हुआ है कब कल शाम को सर लोकेशन खोपोली बिल्कुल पता करो उस नंबर से किससे बात हुई और टीम रेडी करो क्विक यस सर क्यों नहीं उठा रहे हो आप कौन पुलिस थाना सर वो साइलेंट पे था फोन इसलिए नहीं उठाया बताइए क्या बात है जानते हो इनको सर ये लोग तो पचास लाख के क्या हुआ सर कोई गड़बड़ है फ्रॉड थे लोग फ्रॉड हुआ तुम्हारे साथ नहीं सर वो जेनवन है ये लोग मुझे वो क्या बोलते उसको लोबो स्टैम्प सब दिया लेटर भी मिला देर हो गई पैसे दिए आधा घंटे पहले सर 
सूरज हाईवे स्टेशन एयरपोर्ट सब जगह अलर्ट करो किसी भी हालत में वो शहर से बाहर नहीं जाने चाहिए विपुल यस सर नंबर के नंबर से जो नंबर एक्टिव हुआ था उसकी लाइव लोकेशन का क्या हुआ सर थोड़ी देर में इन्फॉर्मेशन आ जाएगी टाइम नहीं हमारे पास टाइम पड़ाक से देखिए हमें चेकआउट करना है जल्दी से हिसाब कर दीजिए हाय अब जल्दी नहीं थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा जी इस प्लान से बात करते हैं अरे पर सुनिए तो ये क्या हो क्या हो क्या मारिए मत अरे मारिए सर पापा को मत मारिए मारिये संभव तो अपनी भाषा माधापुर राज को दो हजार बारह आया कुछ याद तो वही है ना जिसको चिन्ह उठा के ले गया था फिर तेरे बाप ने खूब पूजा पाठ की चढ़ावा चढ़ाया चमत्कार हुआ तू प्रकट हो तेरे बाप ने इस फ्रॉड में तुझे अपने साथ मिलाया और तूने अपनी बेटी को अपने साथ मिलाया नई टेक्नोलॉजी के साथ और फ्रॉड करना शुरू किया नौमी कहा बोल है सर धर्म को हमने हायर किया ताकि उसकी नॉलेज की वजह से हम लोग और भी रियल लगे पर उसको शक हो गया था कि ये सब झोल है फ्रॉड है एक्सेट्रा एक्सेट्रा कि अमेरिका से कोई प्रोजेक्ट अलॉट हुआ ही नहीं उसने एक रिपोर्ट तैयार की थी जो वो अमेरिका ए के हेड ऑफिस और पुलिस हेड क्वार्टर भेजना चाहता था ये लोगों को बेवकूफ कैसे बनाया कि किसी को शक तक नहीं हुआ तुम दोनों इस देश में ना हर इंसान बेवकूफ है हमने कुछ नहीं किया हमने सिर्फ डर को बेचा है लोगों को डराओ और फिर उनसे पैसे निकलवा लो जैसे कि गाँव में हमने श्रद्धा और जिन के नाम पर लोगों को डराया और इस झूठ को फैलाने के लिए जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती थी हम लोगों को हायर कर लेते थे जैसे कि वो जिन वो तो ड्रामा कंपनी से हमने हायर किया था क्यों पापा दोस्त था मेरा और शहर पे हम लोगों को इस नाम पे डराते थे कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए ना तो तुम्हारा पड़ोसी अमीर बन जाएगा बस फिर क्या है सर बिना सोचे समझे लोग अपने आप पैसे दे देते थे आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत ही मुश्किल काम है लेकिन सर बहुत आसान है डर बहुत बड़ा हथियार है सर डर अब तुम दोनों जहां जाने वाले हो ना और तुम दोनों से भी बड़े बड़े कर लड़ोगे और पूरी जिंदगी सड़ना और डरना वहां पर दोनों बाप बेटे सूरज मंजू इन दोनों की चीखें मुझे मेरे कैबिन में सुनाई देनी चाहिए दोनों प्रशांत और नैना को आईपीसी की धारा 302 धर्म और नवमी के मर्डर के लिए चार सौ तिरसठ फोर्जरी के लिए चार सौ पंद्रह चीटिंग के लिए और तीन सौ छह आत्महत्या करने के उकसाने के लिए अरेस्ट कर लिया गया ये दोनों बाप बेटी इतने कॉन्फिडेंटली सिर्फ इसलिए क्राइम कर पा रहे थे क्योंकि लोग लालच और डर के आगे कुछ सोचते नहीं कुछ भी करने से पहले उसे बहुत अच्छे तरीके से वेरीफाई करना चाहिए अफसर खो देने के डर से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए वहीं दूसरी तरफ विश्वास को अंधविश्वास बनते देर नहीं लगती बहुत बहुत बारीक सी रेखा होती है इन दोनों के बीच जरूरी है सवाल पूछो जितने ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे ये फ्रॉड करने वाले लोग उतनी ही जल्दी घबरा जाएंगे तो मिलते हैं एक और नए केस के साथ जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.